Good afternoon. Buenas tardes. I want to first of all thank the congregation here for this opportunity to present unto you a message from the Word of God. Antes que nada, quiero agradecerle a cada uno de ustedes en la congregación aquí por dar la oportunidad de predicar el mensaje de Dios. I'm always excited and appreciative for these opportunities and I look forward to spending this time together. Siempre me da gozo y alegría el poder llegar a predicar la palabra de nuestro Dios y pasar tiempo juntos. This afternoon we have a question before us. What does the Bible say about lying? En esta hora vamos a analizar la pregunta que tiene que ver qué dice la Biblia en cuanto a la mentira. In the minds of the world, this is but a little question. En la mente del mundo, esto es um, solo una pequeña pregunta. But in the mind of God and in the hearts of Christians, it should be one that we take very seriously. Sin embargo, en la mente de Dios y en la mente co uh, como cristianos, debemos de considerarla uh, detenidamente. Brother Robert mentioned a while ago, one of the things we'll look at at least briefly is this idea of a little white lie. Como mencionó el hermano Roberto, este, vamos a estar considerando lo que es una este, mentira blanca. You know, when you think about that phrase, the idea of a white lie, that shows you how the world really views lying. Entonces cuando analizamos esto, vamos a analizar una mentira piadosa eh, y cómo el mundo lo mira. It's really the idea of, I don't care, it's no big thing. Cuanto a la mentalidad de que la, la consideran sin importancia y también, a verdad, la persona considera que no es importante. But we understand we as Christians are to be different. Nosotros entendemos que como cristianos debemos ser diferentes. Peter in 1 Peter chapter 1 and verse 16 would say, Be ye holy as I am holy. El apóstol Pedro, en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, Sed santos, porque yo soy santo. Later in that same book, in chapter 3, and verse 15, he would say, Always be ready to give an answer or a defense for the hope that is within you. Igualmente, en el capítulo 3, versículo 15, también nos amonesta a que demos uh, defensa de la fe que nosotros proclamamos. So with that idea in mind, let us consider a few things this afternoon about lying. Entonces, con eso en mente, vamos a analizar algunas cosas de lo que dice la Biblia sobre la mentira. I'd like to start first by looking at the origin of lying. Quiero iniciar hablando en cuanto al origen de la mentira. You know, when you consider that word lying, there are a couple of Greek words that the Bible uses. Cuando consideramos el tema de la mentira, tenemos que considerar que hay palabras griegas que el Nuevo Testamento usa. You know, it was said earlier by one of the brothers that he doesn't speak Spanish. I don't either. Dice, dijo un hermano anteriormente que él no habla español. Dice, yo tampoco. I barely speak English, and so I'm not going to try to pronounce the Greek. Él dice, este, muy apenas hablo inglés, así es de que voy a tratar de solo pronunciar un poco el griego. But they are in the manuscript if you want to see those Greek words and see the strong numbers that go with them. Así que recuerde que están en el libro y ahí usted puede uh, leerlo y analizarlo más detenidamente. Both of those Greek words, though, can simply be defined as to deceive, to lie, or to speak falsely. Esas palabras que se encuentran ahí se podrían resumir en cuanto a engañar, a mentir, o a hablar falso testimonio. Webster's defines lying as making a statement which contains untrue statements. El diccionario Webster declara que esto sea una declaración que uh, no sea con la verdad. So with those in mind, turn your Bibles over to John chapter 8. And I want to examine verse 44 for just a moment. Con esto en mente, entonces les voy a pedir que vayan a sus Biblias en Juan capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 44 brevemente. There Jesus is speaking and he says, Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Entonces dice la escritura en Juan capítulo 8, versículo 44, de la siguiente manera. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 
Here in this chapter, you find Jesus in a discussion with the scribes and the Pharisees. En este contexto encontramos al Señor Jesús hablando con eh, aquellos hombres religiosos, los fariseos y los saduceos. They were claiming that they were of the seed of Abraham. Ellos reclamaban ser de la simiente de Abraham. And as being a seed of Abraham, they were claimed to be from God. Y como reclamaban ser de la simiente o descendencia de Abraham, ellos clamaban ser descendencia o uh, divina, o en ese caso, aceptada por Dios. Jesus would point out the problem with their logic because they were trying to really act as their father. Lo que Jesús les apunta con esto, o les aclara, es de que ellos realmente estaban dando falso testimonio y, y ellos son identificados con su padre. He identifies their father as none other than Satan. Se identifica con su padre aquel que es Satanás. And it was because of their very actions that he makes this statement. Y es por sus mismas acciones que los conecta con, con Satanás. They were lying about Jesus and they intended to murder him. Ellos mentían sobre el Señor Jesús y intentaban matarle. But what I want to draw your minds to is the fact that Jesus says there's no truth in him. Sin embargo, lo que quiero hacer hincapié es que consideremos que Jesús declara que no hay verdad en él. And when he speaks a lie, he speaketh of his own. Que cuando habla de mentira, habla de sí mismo. He even makes mention that Satan is the father of lies. Y también hace hincapié el Señor Jesús que Satanás es el padre de mentiras. That should cause our mind. That should have caused their minds to go back to the beginning. They're in the book of Genesis. Eso debe apelar a nuestra conciencia. Deberá haber apelado a la conciencia de ellos regresar a Génesis. In Genesis chapter 2, verses 15 through 17, we won't read that, but there God gives Adam the command that he's to dress the garden. Ahí vemos en Génesis 2, versículo 15, de cómo Dios le da el mandamiento a Adán de que debe de llevar a cabo el jardín. But in that same set of verses, there's also the command that they are not to eat of the tree in the midst of the garden. También ahí mismo en ese en ese contexto encontramos que Dios le dio el mandamiento de no comer de el árbol de conocimiento del bien y del mal. But sadly, if you move over to Genesis chapter three and verse four, you see what Jesus has in mind. Y ahí vemos tristemente lo que Dios dice en el capítulo. Uh, would make brief mention if you look in verse 1 of Genesis chapter 3 it describes the serpent as being more subtle or more crafty note verse 4 and the serpent said unto the woman ye shall surely not die notemos el versículo 4 lo que dice Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. We understand Genesis chapter 3, or at least in my mind, to be one of the saddest scriptures of all the Bible. Entendemos, o al menos yo entiendo en mi mente, verdad, que este es uno de los pasajes muy tristes. Because here you have sin entering in the world, and according to Isaiah chapter 59, verses 1 and 2, they are now separated from God. Aquí vemos que el pecado se ha introducido al mundo y según el profeta Isaías en el capítulo 59 del 1 en adelante el pecado separa al hombre de Dios. This was all the result of believing in a lie. Ese es todo el resultado de creer en la mentira. So one of the purposes of this lesson is to talk about why we teach what we teach. Entonces uno de los propósitos de esta lección es del por qué enseñamos lo que enseñamos. Lying is what led the world to sin. La mentira fue lo que llevó al mundo al pecado. And as we understand in Romans chapter 6 and verse 23, the wages of sin is death. Como analizamos en Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. You know, I find it interesting if you go back to the statement of Jesus in John chapter 8. Uh, es muy interesante ver que la declaración del Señor Jesús en Juan capítulo 8 he makes mention of the fact that Satan was using his own resources. Hace referencia al Señor Jesús de que Satanás estaba usando sus propios recursos. In other words, Satan is the one that came up with this idea, that came up with this concept of lying. En otras palabras, fue Satanás mismo quien llegó a traer o a introducir este concepto de la mentira. 
A matter of fact, when you examine the scriptures, lying is the opposite of what we find about God. De igual manera, las escrituras nos presentan de que la mentira es lo opuesto a lo que es Dios. Consider a couple scriptures with me. Analicemos algunas referencias de las escrituras. The first one is in John chapter 14 and verse 6. La primera está en Juan capítulo 14, versículo 6. And there Jesus is speaking. He says, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh to the Father except by me. Juan 14, versículo 6, el Señor Jesús declara, uh, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Also consider what Jesus would say in a prayer to the Father in John chapter 17, in verse 17. También consideremos lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, la oración que hace el Padre. When he would say, sanctify them by thy truth, thy word is truth. Cuando declara que pide que uh, los discípulos sean santificados en la verdad, tu palabra es verdad. So in both of those passages we have Jesus claiming to be truth. So en ambos pasajes declaran que Jesús es la verdad. And that the words of the Father are truth. Y que la palabra uh, del Padre es la verdad. But I would also draw your minds to the book of Hebrews chapter 6. In verse 18. También quiero traerles a mente la epístola a los hebreos en el capítulo 6 y versículo 18. I want you to notice here the fact that the Hebrew writer gives about God, about the Godhead. Aquí vamos a ver la aclaración del escritor sobre la descripción de Dios. There the Bible reads that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. En Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice así que recibiendo ¿Cómo es? Sorry, the scripture. Uh, Hebrews chapter 6 oh, okay. and verse 18. I'm in the 12, sorry. Hebreos capítulo 6 versículo 18 uh, dice lo siguiente, amados, en cuanto a la descripción, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. You might also write down, we won't turn to this, but Titus chapter 1 and verse 2 also make mention that God cannot lie. También uh, pongan sus notas, Tito capítulo 1, versículo 2, donde nos declaran que Dios no miente. And so here we see two different pictures that are painted. We have God who is truth. Ahí podemos ver entonces estas, estas dos imágenes que nos presenta, donde nos presenta a Dios, quien es la verdad. And you have Satan, who is lies. Y la imagen de Satanás, que es la mentira. You will see something similar to this in the book of 1 John, chapter 1, starting there in verse 5, following. Algo similar a esto va a encontrar en uh, 1 Juan, capítulo... Chapter 1? 1 John, chapter 1. Okay, 1 Juan, capítulo 1, versículo 5. There we see the statement that God is light, and in Him is no darkness at all. So we teach that lying is not right because it is not from God. You know, we made mention earlier that idea of the white lie, the world doesn't consider it a big deal. También hemos mencionado anteriormente que la mentira piadosa, según el mundo, no es algo uh, peligroso. The reality is, a sin, no matter how small or how big. La realidad de las cosas es de que el pecado, no importando qué tan pequeño o grande, it's a sin. I don't remember if I said lying or sin a while ago, but lying is a sin, big or small. Es pecado, recordando que la mentira, por muy pequeña o muy grande que sea, es, es pecado. Note Revelation chapter 21 and verse 8. Tenemos el libro de Apocalipsis o la epístola de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Here the Bible reads, But the fearful, unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second hell. Aquí la escritura dice en Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, 
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre que es la muerte segunda. The verse is very interesting to me. Aquí el pasaje es muy interesante para mí. Because it shows me how God views lying. Porque me enseña de la manera que Dios mira la mentira. I mean, just think about some of the other sins that are listed there. Think about unbelieving. Piense de las cosas que son mencionadas en esta lista. Piense en, en la incredulidad. In God's eyes, someone that does not believe is on the same level as a liar. Piense de esto. Según en los ojos uh, de Dios, la persona incrédula está en la misma <coughs> categoría, en la misma condición que aquel que practica la mentira. You know, there are other things that we could talk about. We've talked about murder already today. Hay otras cosas que podríamos traer a mente. Ya hemos hablado sobre el asesinar. God views a liar as he would a murderer. Dios mira al mentiroso de la misma manera que el asesino. So even when maybe your wife, or your, we'll just say wife, my wife asked me, well, does this dress look ugly? So aun cuando nuestro cónyuge nos pregunta, ¿verdad, este vestido se me mira mal? Men, we got to be honest with our wives. Tenemos que ser honestos, varones. Don't tell them it looks good when in fact they look like a barn. No debemos decirle que se miran bien cuando se miran mal. Now, we might want to find a, a nice way to say it, but don't lie to them. Hay que encontrar una manera suave de decirle, pero no hay que mentirles. Because in God's eyes, a lie is a lie. Porque la mente de Dios y los ojos de Dios, una mentira es una mentira. You know, it's interesting, in our minds, we, we like to categorize sin, right? Es interesante que en nuestra mente humana nosotros queremos categorizar la mentira. We try to say that this sin is maybe worse than this sin. Queremos llegar a decir que este pecado es peor que este otro pecado. But in reality, all sin, even lying, will keep one out of heaven. Sin embargo, la realidad de las cosas es que aún el pecado de la mentira nos va a abstener de llegar a la morada eterna. If that passage in Revelation doesn't show the seriousness of, the seriousness of lying, consider Acts chapter 5. Si el pasaje de Apocalipsis no nos muestra la severidad del, de la mentira, entonces veamos Hechos capítulo 5. I'd like to read verses 1 through 5. Vamos a leer versículos del 1 al 5. It says, But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession and kept back part of the price, uh, his wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled mine heart to lie to the Holy Spirit and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Why hast thou conceived this thing in thy heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. And Ananias, hearing these words, fell down and gave up the ghost, and great fear came on all of them that heard these things. Dice la palabra de Dios, empezando el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananias, uh, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír esto, Ananías... Estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. I'm going to continue reading down to verse 11, but picking up there in verse number 6, it says, And the young men arose, wound him up, and carried him out and buried him. And it was about the space of three hours after when his wife, not knowing what was done, came in. And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much. And she said, Yea, for so much. Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Then she fell down straightway at his feet, and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead, and carried her forth, buried her by her husband. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Versículo 6 en adelante, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. 
Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Consider a few things with me about this passage. Analicemos algunas cosas de este pasaje. You have Ananias and Sapphira. Tiene Ananias y Sapphira. A husband and one. Un marido y una mujer. And they have this portion of land. Y tienen una parte de la heredad. They decide amongst themselves that they want to sell this land. Ellos deciden el vender para esta propiedad. Now note, just because they wanted to sell this land, there's nothing wrong with that. Ahora note, el hecho de que querían venderla no quiere decir que estaban mal. So they sell the land and they, they get some money. Entonces ellos venden esta propiedad, agarran ese dinero. And they decide that they're going to give some of that money to the church. Y ellos deciden dar parte de ese dinero a la iglesia. That within itself is not a bad thing. As a matter of fact, giving some of that money to the church would have been a good thing. Eso en sí, por sí solo, no es algo malo. Es más, el dar el dinero a la iglesia es algo bueno. The problem is they lie about how much they gave. El problema radica en que ellos mintieron en cuánto fue lo que recibieron. I believe pride was probably involved in this decision to lie. Se cree que fue el orgullo lo que llevó a cabo esta mentira. Matter of fact, if you go back to chapter 4, you read about Barnabas, and he sold some land. El más, si usted regresa al capítulo 4, usted va a leer de Bernabé, y él leyó, él vendió este, su heredad. And he gave that profit from that land, he gave it to the church, he laid it at the apostles' feet. Y él dio la, lo que él recibió de su heredad, y lo puso a los pies de los apóstoles. But Ananias, Ananias and Sapphira, they lie. Pero Ananias y Sapphira mintieron. And they're going to pay the ultimate price. Van a pagar el precio grande por ello. I, I can just imagine Ananias, if you'll imagine with me for just a moment. Yo quiero que usted uh, apele a la imaginación. Quiero que, que uh, medite y piense en esto conmigo. He tells his wife before he leaves the house, I'm going to go take this money. I'm going to lay it at the apostles' feet. And, and I'll be back in, in, in just a little bit. And, and we can talk about this. Quiero que piense... Ananías como esposo vino a su esposa y le dijo, mira mija, voy a llevar esto, se lo voy a entregar a los apóstoles y, y voy a declarárselo y ahorita vengo. So he goes in, he, he gives this money to the apostles, he tells them, hey, this is a parcel of land, we sold it, this is all the money we got from it. Entonces él llega con los apóstoles, le dice, hey, aquí está el dinero, esto es todo lo que recibí y se los da a los apóstoles. Could you imagine the look on Ananias' face when he's confronted with his lie. Se puede imaginar el rostro de Ananías cuando es confrontado con la verdad. Notice the charge in verse 4 when Peter says, Thou hast not lied unto men, but unto God. Quiero que vea el versículo 4 que Pedro va y le dice a Ananías, No le has mentido al hombre, sino a Dios. <clears throat> and because of his lie, Ananias not only paid with his physical life, but he would have paid with his spiritual life as well. Y por causa de su mentira, Ananías no solo iba a pagar esto eh, con su vida física, sino también con su vida espiritual. But this is how bad the lie was, because it didn't just stop with Ananias, did it? Y eso lo, lo más severo de la mentira, porque no se detuvo solamente con Ananías. Now you can imagine his wife. Ahora quiero que se imagine a su esposa. It's been some time since your husband left, you haven't heard from him, and so you know where he was going, so you're going to go check on him. Imagínese entonces la esposa que sabía que su esposo iba a ir a ver a los apóstoles, y ya pasó cierto tiempo, entonces sabiendo dónde iba a estar según su esposo, va a ver a los apóstoles. And I can almost imagine Sapphira, she's coming to that building, she's probably in her mind ready to hear, well, well, thank you, thank you for what you've done, we, we appreciate this donation. Tal vez ella en su mente, llegando al, al lugar donde estaba Pedro y aquellos eh, creyentes, venía pensando tal vez que cuando ella entrara le iban a agradecer, tal vez le iban a mostrar uh, gran agradecimiento reconociendo uh, la gran donación que dieron. 
But you note in verse 5 it said, Great fear had come upon them. I imagine it was silent. Imagínense entonces que el versículo 5 dice que vino gran temor hacia los creyentes. Tal vez cuando ella entró estuvo todo en silencio. You know, the sad thing about this, Peter offers her a way out of this lie. He asked her, how much did you sell this for? Did you sell it for this price? Lo interesante está en que Pedro le da la oportunidad a ella. Le pregunta, ¿cuánto fue? She continues in that lie and just like her husband. Y ella continúa en esa mentira igual que su esposo. She would pay the price of not only her physical life, but also her spiritual life. Lo cual ella también pagaría el precio, no solamente con su vida física, sino también con su vida espiritual. I would draw your attention to verse 11 when it talks about the great fear that came upon the church. Quiero traerle a mente la expresión donde dice el versículo 11 que vino gran temor a la iglesia. Brethren, that's the serious of lying. Eso es lo serio, amados, en cuanto a la mentira. If we are caught up in lying and refuse to get out of that. Si hemos llegado a ser atrapados por la mentira y nos negamos salir de ella. It may not cost us our physical life today. A lo mejor no nos va a costar la vida física en ese momento. But it will cost us our spiritual life. Pero sí nos costará la vida espiritual. That's why we teach what we teach about lying. Por eso enseñamos lo que enseñamos sobre la mentira. Because we should have that same mindset of Jesus. Que debemos de tener la misma mentalidad de Jesús. He came to the earth to seek and to save that which was lost. Vino aquí a la tierra a buscar y a salvar aquello que se había perdido. And those that are caught up in lying. Y aquellos que están atrapados por la mentira. They're lost. Están perdidos. You know, some people throughout time, they have tried to justify their lies. El mundo a través del tiempo ha tratado de justificar uh, sus acciones, uh, justificar su mentira. You know, I, I find it interesting, you know, one of the lessons we had today was marriage, divorce, and remarriage. Por ejemplo, se me hace interesante que uno de los temas que analizamos fue en cuanto al matrimonio, divorcio, según las nupcias. People are okay with what the Bible teaches on that as long as it doesn't affect them or their family. Ellos están bien y de acuerdo con lo que la Biblia enseña mientras no afecte su vida personal o la vida de su familia. Sadly, that seems to be the case with lying too. Lamentablemente, ese viene siendo el caso también en cuanto a este tema de la mentira. They're okay with what the Bible says as long as it doesn't affect them. Ellos están de acuerdo con lo que dice la Biblia uh, mientras no afecte a ellos personalmente. They will try to find a way to justify maybe a lie that they've told. Estarán tratando de buscar cómo justificar aquella mentira que puede declarar por sus labios. If you're not careful, you get into what is called situational ethics. Si no tenemos cuidado, vamos a entrar a lo que se llama la ética de situación. This is just simply the idea that it's okay to do a certain amount of bad if the outcome is for the better. Esto tiene la idea de que está bien hacer cierta cantidad de mal mientras el beneficio sea bueno. For example, maybe a gunman comes in and he says, okay, if you'll let me kill Robert, I'll let the rest of y'all go. Por ejemplo, algo similar a esto podría ser que si alguien viene y dice, déjenme matar a Roberto y dejaré a todos los demás vivir. The world would say, okay, Robert, you got to go. El mundo diría, okay, ni modo, Roberto, te tienes que ir. Uh, we as Christians, we can't have that mindset. Sin embargo, como cristianos, no podemos tener esa mentalidad. People will often turn to the, ra the lie of Rahab. Algunos han tratado de ir a la mentira de Rahab. Turn over to Joshua chapter 2. We won't take time to read all of this. I know uh, we're probably ready to go home, but I want to consider a few thoughts. Joshua chapter 2. Vamos a ir a, a Josué capítulo 2. Vamos a analizar algo brevemente. Y vamos a, a ver en cuanto a esta situación. In verses 1 through 6, you know this account. Del versículo 1 al 6, tal vez usted ya conoce la historia. The spies that were sent into the land of Jericho, they find themselves being uh, pursued by the men of the city. Los, los espías fueron enviados a la ciudad de Jericó para que fueran a ver y a, a analizar la tierra de Canaán. And they end up at Rahab's house. Y llegaron entonces a la casa de Rahab. And Rahab will actually go and she will hide them. Y ella va a tomar a estos hombres y los va a esconder. 
And if you look in verse 3 of Joshua chapter 2, verses 3 and 4, the Bible reads, And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thy house, for they uh, be come to search out all the country. And the woman took the two men and hid them and said thus, There came men unto me, but I wist not whence they were. Escritura lee de la siguiente manera, versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Josué. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y le dijo, en verdad unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Now in this passage, Rahab clearly lied. Aquí en este pasaje podemos ver que Raab claramente mintió. She knew exactly where those men were. Ella sabía exactamente dónde estaban. And she said she did not. Ella dijo que no sabía. That's a lie. Es una mentira. Now, situational ethics Entonces, en cuanto a la ética de situación, would say what Rahab did was okay because it saved the lives of the spies. Diría o concluiría la persona que practica esto que lo que hizo Raab fue correcto dado que salvó la vida de estos dos espías. And I've even heard members of the church Aún he escuchado miembros de la iglesia say that Rahab was justified in her lie. Diciendo que Rahab fue justificada por su mentira. They will make statements such as, oh, she was carrying out the will of God. Han declarado aún diciendo declaraciones como, oh, Rahab estaba ejecutando la voluntad de Dios. First of all, would God ever will that somebody would sin? Primeramente tenemos que considerar, ¿será que eso sería la voluntad de Dios que alguien mintiera? Second of all, when has God ever depended upon mankind? Y segundo, ¿será que Dios depende del ser humano para llevar a cabo su voluntad? If those spies would have been killed, would that have stopped Joshua from taking that great city? Si esos espías hubieran muerto, <coughs> Josué tal vez no hubiera podido uh, conquistar la tierra, ¿sería ese el caso? Absolutely not. Claro que no. You know what's interesting for those people that say that Rahab was justified in her lie? Lo interesante eh, que podemos ver es que aquellas personas que dicen que Rahab fue justificada por su mentira, the Bible never her, the Bible never commends her for her lie. La Biblia nunca declara o afirma o la encomienda a ella por su mentira. Just as the Bible never commends her for being a harlot. De igual manera que la Biblia tampoco la, la, este, la reconoce por ser una ramera. But what Rahab is commended for, sin embargo, lo que sí se le encomienda, is her faith. Es por su fe. There in verses 9 11, there of Joshua, 9 through 11, there of Joshua chapter 2, her family is going to be saved from the destruction of Jericho. Ahí en versículo 9 en adelante nos muestra que ella y su familia llegarán a la salvación por su fe. I would also, if you're taking notes, write down Hebrews chapter 11 and verse 31. También si usted está tomando notas, escriba Hebreos capítulo 11, versículo 31. So someone may ask, well, what do we do in a situation if, if maybe lying seems like a viable way out? Algunos preguntaría, pero entonces qué vamos a hacer en la situación donde tal vez tenemos que mentir para salir uh, bien? For example, what if your five-year-old child comes up and asks you the question, "Hey, where do babies come from?" Por ejemplo, si tu criatura de cinco años viene a usted y le pregunta, "¿De dónde vienen los bebés?" The world has often resorted to this lie, "Oh, well, they're dropped off by a stork." El mundo ha, ha sido referencia a la mentira de que ellos vienen o son este, traídos, ¿verdad?, por aves. We can use our wisdom. Podemos usar nuestra sabiduría. We can tell them where babies came from. Podemos hablarles de dónde vienen los niños. But we don't have to reveal everything we know about the process of where babies come from. Sin embargo, no tenemos que revelarles todo el proceso de cómo es de que vienen. Someone may ask, well, what if someone's life is at stake? Tal vez alguien preguntaría, pero ¿qué tal si alguien corre riesgo uh, de perder su vida? We need to remember that life is important. Tenemos que reconocer que la vida sí es importante. And that life is a gift from God. 
Y que la vida es un regalo de Dios. Uh, Genesis chapter 1, verses 26 and 27 makes that very clear. Genesis capítulo 1, versículo 26 y 27 nos los aclara. We are created in the very image of God. Somos creados bajo la imagen y semejanza de Dios. However, Sin embargo, <coughs> isn't living a faithful spiritual life? Sin embargo, uh, ¿qué no es este vivir una vida espiritual? More important than physical life. Más importante que vivir una vida física. Remember the words of Jesus in Revelation chapter 2 and verse 10. Recordemos la palabra del Señor Jesús en Apocalipsis 2 y versículo 10. When he would say, be thou faithful unto death and I will give thee a crown of life. Donde nos dice, sé fiel hasta la muerte y os haré la corona de la vida. You know, there's really a, a poor understanding of that particular verse. Sin embargo, hay un poco de entendimiento de ese pasaje. And maybe you've heard it taught this way. That what Jesus is encouraging there, just be, be faithful until you close your eyes in peace at a ripe old age. Now that is what people would wish for, right? To die in peace. And if you die in peace as a faithful Christian, that's great. Y si mueres en paz como un cristiano fiel, eso es maravilloso. But what that verse is really teaching, lo que realmente enseña ese pasaje, be thou faithful unto death even if it costs you your life. Enseña de que usted y yo debemos ser fiel hasta la muerte aun cuando nuestra fe causa que perdamos la vida. Which if we go back to that example of the gunman that came in and is wanting to kill Robert, por lo cual, si regresamos al ejemplo que dije hace unos momentos, si un pistolero viniera y quisiera matar al hermano Roberto. And let's say that, that Robert is back here behind this screen hiding. Y diríamos que el hermano Roberto está atrás de esta pantalla <coughs> escondiéndose. And we all know where Robert is. Y todos sabemos dónde está Roberto. And the gunman puts the gun to your head. Y el pistolero le pone la, la pistola en su cabeza. And he says, you tell me where Robert is, and I'll let you live. If not, I'm going to kill you. Y le dice a usted... Dime dónde está Roberto y te dejaré vivir o si no te voy a quitar la vida. You don't need to reveal where Robert is. No tienes que revelar dónde está Roberto. You know, here's the thing about being a Christian. Eso es lo que tiene que ver con ser un cristiano. It doesn't matter what physical thing may come upon me in this life. No importa de la situación física que venga a mí en esta vida. The song that we sing, this world is not my home. El canto que cantamos, este mundo no es mi hogar. So if I have to lie to stay here another minute on this earth, entonces si tengo que mentir para quedarme otro minuto en esta tierra, I don't need to be here anyway. No tengo que estar aquí entonces. I'd rather go on home. Debo de irme a casa. Real quickly, I want to address this last thing because if we're talking about lying and why we teach on what we're lying, there's something else we need to consider. Rápidamente quiero que analicemos esto. Eh, dado a que va, estamos enseñando uh, por qué enseñamos en cuanto a lo que creemos y sobre todo de la mentira. That is, how do I overcome lying? ¿Cómo es que yo venzo la mentira? One of the first things we need to understand is the power of sin. Una de las cosas que tenemos que entender es el poder del pecado. Peter would describe the devil as our adversary. Pedro describe a Satanás como nuestro adversario. He is that lion that is walking about seeking whom he may devour. Él es como aquel león rugiente buscando a quien devorar. In Ephesians chapter 6 we see the whole armor of God. En Ephesians capítulo 6 vemos toda la armadura de Dios. And we need to put on that whole armor of God so we can stand against the fiery darts of the devil. Por eso debemos de poner la armadura de Dios para poder estar firmes y poder resistir los dardos que el enemigo va a lanzar en contra de nosotros. Of course, one of those fiery darts is lying. Sin embargo, también debemos reconocer que uno de esos dardos va a ser en cuanto a la mentira. Yeah, he told Eve, thou shalt surely not die. Recordemos que a Eva le dijo, no moriréis. When we understand that sin is a transgression of God's law. 
Entonces, cuando entendemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios, that's what John says in 1 John chapter 3 and verse 4 that sin is a transgression of the law. Y eso es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3 versículo 4. And that we understand that sin and temptation have a powerful hold on the world. Y que entendemos que el pecado y la mentira y el pecado tienen uh, el poder fuerte en contra de el mundo. Matter of fact, look over at 1 John chapter 5. Vamos a 1 Juan capítulo 5. And note verse 18 and 19. Y veamos el versículo 18 y 19. We know that whosoever is born of God sinneth not, that he that is begotten of God keepeth himself, and that the wicked one toucheth him not, the wicked one there being Satan. And we know that we are of God, the whole world lieth in wickedness. Dice versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, esto es Satanás, no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. You know, if we are going to overcome lying, we have to remove those things that are sinful. Entonces, si vamos a vencer la mentira, entonces tenemos que remover o quitar aquellas que, cosas que son pecaminosas. In 1 Thessalonians chapter 5 and verse 22, Paul would write, abstain from all forms of evil. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21 adelante, dice, absteneos de toda clase de maldad. This means get far, as far away from it. Don't try to get as close to it as you can, but flee from it. Eso quiere decir, o hace hincapié, de que uno ponga distancia de la maldad y uno, y no haya ninguna cercanía a él. One of the ways that we can overcome the bad una de las cosas de las cuales podemos vencer la maldad is by putting in place of the bad that which is good. Es poner aquello que es bueno en lugar de lo malo. I want to quickly look at a passage of scripture it was already referenced once today so we don't have to spend a lot of time on it. Philippians chapter 4 and verse 8. Eh, quiero hacer referencia a un pasaje que ya se analizó este día pero quiero hacer referencia a ello. Filipenses 4 versículo 8. Have you ever heard of the law of displacement? ¿Alguna vez has escuchado de la ley de, de este, la deslocación? This law basically says that when you put something in, something else has to go out. Esta ley habla de que cuando pones algo, quitas lo otro. For example, say you have a bucket of dirty water. Por ejemplo, si tienes una cubeta de agua sucia. And you'll slowly start to add rocks to that bucket of water. Usted eh, lentamente le echa piedras a esa cubeta. The rocks will displace the bad water out of that bucket. Las piedras empezarán a, a, este, a traspasar el agua y a sacarla de la cubeta. And then of course you can add pure water to it. Por lo cual entonces usted va a poder agregarle agua limpia. You see that principle here in Philippians chapter 4 and verse 8. Usted mirará ese principio aquí en Filipenses 4 versículo 8. There Paul writes, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So notemos el principio de reemplazar el pensamiento. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto pensar. I would draw your mind to the first thing he said, whatsoever things are true. Quiero traer a la mente la primera frase que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. If we're adding to our life those things that are true, Estamos agregando a nuestra vida aquellas cosas que son verdad. And if we're focusing in our life those things that are true. Y si nos estamos enfocando en nuestras vidas en aquellas cosas que son verdad. Then there'll be no room left for that which is false. Entonces no habrá lugar para aquello que es falso. There'll be no room left for the lie. No habrá uh, lugar para la mentira. If I can summarize this lesson, why do we teach on what we teach in lying? Para resumir esta lección de por qué enseñamos lo que enseñamos en cuanto a la mentira. Brothers and sisters, if we lie, amados, si es que mentimos, we will go to hell. Iremos al infierno. I don't say that to be mean. No lo digo para ser grosero. I don't say that to be ugly. No lo digo por ser malo. 
I say that out of love. Se lo digo porque les amo. Because I assure you, you do not want to go there. Les aseguro, amados, ustedes no quieren ir ahí. And if lying is a part of your everyday life, y si la mentira es parte de su vida cotidiana, and repentance does not occur, y el arrepentimiento no viene, then brethren, that's where you'll be. Entonces, amado, uh, le quiero decir que usted estará allí. We'll draw your minds as we close back to John chapter 8. Quiero traerles a mente una vez más Juan capítulo 8. Where, where Jesus would say there to the, the scribes and the Pharisees there in verse 44. Lo cual dijo allí el Señor Jesús a los fariseos y los escribas en Juan capítulo 8, versículo 44. He accused them of being of their father, the devil. Los acusó de ser hijos de su padre, Satanás. So there's a choice before you today. Entonces, usted tiene la decisión en esta hora. You can be of Satan. Usted puede ser de Satanás. Just keep lying. That's what, that's what will be if lying is a part of your life. Solamente continúe. Si es que usted practica la mentira, continúe en ella. Or, or you, you can choose to be of God. Usted puede ser de Dios. If you choose to be of God, and I pray you make that choice. Si usted decide ser de Dios, y es mi oración que usted haga esa decisión. Lying will not be a part of your life. La mentira no será parte de su vida. We want to make sure that we offer the Lord's invitation before we leave here today. Queremos estar seguros de extenderle a usted la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. I realize that our lesson of the hour was not that of an evangelistic nature. Reconozco que este mensaje no tenía por naturaleza ser evangelístico. But it is the case that we don't know the hearts and the minds of our audience, so we want to extend to you the Lord's invitation. Sin embargo, no conocemos el corazón de la audiencia, por eso queremos extenderle a usted la oportunidad de esta invitación. So if you're here this afternoon and you're not a child of God, we would encourage you and we want to study with you so you can become one. Si usted está entre nosotros y no es un hijo de Dios, queremos animarle a a que nos brinda la oportunidad de poder estudiar con usted, a que pueda llegar a, al conocimiento de la verdad. You've heard a portion of God's word today. What will you do with it? Usted ha escuchado una porción de la escritura de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer con ella? Do you believe it? ¿Usted la cree? Do you believe the gospel? ¿Usted cree en el evangelio? Do you believe the good news of Jesus Christ that he was in heaven? ¿Usted cree en las buenas noticias de que el Señor Jesús estaba en el cielo? That he came to this earth. De que vino aquí a la he lived a perfect life. De que vivió una vida perfecta. And he went to the cross. Y se fue a la cruz. He died. Y murió. He went into the tomb. Y fue a ser sepultado. But three days later, Pero tres días después, he got up. Resucitó. That's what makes it good news. Eso es lo que hace buenas noticias. If he had stayed in the tomb, it would be sad news. Si él se hubiera quedado en la tumba, hubiera sido noticias malas. But he got up. Pero él resucitó. Do you believe that he did that? ¿Usted cree esto? Does that cause about in you godly sorrow, your sorrow for your sins? You don't have the sorrow of the world. ¿Esto causa en usted un arrepentimiento eh, de, de espiritual o no el arrepentimiento del mundo? Will you repent of whatever your sins may be? ¿Se arrepiente de sus pecados, cualquiera que sea? We call that a change of mind, a change of heart, a change of action. La palabra de Dios, eso le llama a un cambio de mente, cambio de corazón, cambio de acción. Will you make that confession that Jesus is the Christ? ¿Hará usted la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios? That same confession that Peter made there in Matthew chapter 16. La misma confesión que Pedro hizo en Mateo capítulo 16. And will you be baptized for the remission of your sins? ¿Será usted bautizado para el perdón de sus pecados? You can put that old man of sin to death. Usted puede poner a ese hombre viejo a la muerte. You can rise up a new creature. Y puede resucitar uh, de las aguas, salir a uh, una nueva criatura. You can walk in newness of life. Puede caminar en esta nueva vida. You can be faithful to him all the days of your life. Y puede hacer fiel el resto de su vida. Maybe you're here today and you're a child of God. A lo mejor usted está aquí y es un hijo de Dios. Maybe you've been struggling with some of these things that we've talked about today. A lo mejor usted ha estado batallando con algunas de las cosas que hablamos durante este día. Maybe you've been struggling with the sin of lying. A lo mejor usted está batallando con la mentira. Brethren, don't leave here in that state. Amado hermano, le animamos a que no se quede en ese estado. The only time that we are promised is right now. El único tiempo que se nos promete es hoy. You may walk out those doors and you may never hear the gospel invitation again. A lo mejor usted puede salir por estas puertas y nunca más regresar. So repent of whatever sin that you have. Arrepiéntase de cualquier pecado que usted tenga. Confess that sin privately or publicly, depending upon the nature of that sin. Confiese el pecado, ya sea privado o público, dependiendo la naturaleza del pecado. 
and pray to your heavenly Father for forgiveness of those sins. Y ore a Dios pidiendo perdón por su pecado. God is faithful and God is just and he will forgive you of those sins. El Dios es fiel y Dios es justo y le perdonará por sus pecados. If there's anyone that needs to respond to the gospel invitation, I encourage you to come as together we stand. Animamos a que pase si usted necesita responder al evangelio mientras entonamos este himno de invitación si nos acompaña de pie.